کابل شهر با جمعیت بالاتر از 5 میلیون نفوس اما دارای مشکلات فراوان نبوده ساختمان های میاری نداشتن توقفگاه ها برای این ساختمان ها نبوده کانالیزاسیون سرک ها و انبار های کسافات از بزرگترین مشکلات پایتخت نشینان است اما چرا شهرداری کابل نتوانسته است که از این همه مشکلات بدر آید سلام به برنامه رادیوبی خوش آمدید در این برنامه رادیوبی به با بررسی همین موضوع میپردازیم من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقای عبدالخالق فتنوال عضو شورای ولایتی کابل و آقای داوود اساس عضو پیشین مجلس سنا مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین بیننده های عزیز قابل یادآوری می دانم که با تماس های مکرر را که با شهرداری داشتیم و با این که رئیس کنترل ساختمان های شهرداری با ما تعهد کردند که در بحث ما اشتراک می کنند اما در آخرین دقایق گفتند که بنا دستور شهردار نمی خواهند که در بحث ما اشتراک بکنند آقای وطنوال می خواهند بحث را با شما آغاز بکنم چرا شهرداری نتانسته که بعد از گذشت 16 سال حداقل معیارات بسیار کوچکی را در شهر کابل ایجاد بکنند بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب حضور تمام بیننده های از تلویزیون جهانی خورشید دوست و برادر بسیار عزیزم جناب سناتور سپ اساس شما و تمام همکاران تکنیکی تان یقینا سر موضوع که امروز ما شما بحث میکنیم موضوع خیلی مهم و خیلی جالب است یقینا که کابل دارای چالش های زیادی است هم از نظر امنیتی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نقطه که امروز ما شما سرش بحث میکنیم این نقطه مسئله کسافات است مسئله شهر که مربوط به شهر شهرداری یا شهروالی کابل میشه خب ما میگم که متاسفانه از ابتدا به این مسائل توجه نشده از روزی که تغییرات مثبت که 15 سال قبل در افغانستان به وجود آمد از امور روز توجه خاصی برای این شهر نشده بنیاد بنیاد می مشکلات و بدبختی از امو اخمانده شده و طور مثال امی لحظه اگر شما برین شهر کابل ببینین 60 الى 65 فیصد امی آبادی شهر کابل به شکل غیر پلانی جور شده یعنی شما ببینین که حتی تمام کوها تمام مناطقی که باید منطقه کمربند سوز می بود به خاطر شهر کابل از او استفاده می شد متاسفانه که همه غصب شده این به این معنی که 60 تا 65 فیصد آبادی کشور کابل عزیز ما شما به شکل غیر قانی امار شده و غصب شده از چه کسانه غصب شده؟ خب معلوم است که از سوی چی کسان ما خود امی کار نمیتونیم کسای غصب کرده که اونا به اصطلاح مقامات عالی امی کشور قبلا هم بوده در 14 15 سال و حال هم مقامات عالی این امی دولت ما شما هستند و هم مگر دولت نیستن خارج از دولت هم هستن ولی مردم های با اثر و با رسوخ هستن که اونا هم زور سیاسی دارن و هم زور به اصطلاح اگر بگیم نظامی دارن در کابل که همیشه کابل به از این نگاه تهدید کردن و, شهر و شهرداری کابل هم به نحو دست داشته و نتونسته که جلوگیری بکنه از غصب این زمین ها و ساعت سبز شهر کابل یقینا ما باز هم میگم که شهرداری بالخصوص شهردار قبلی ولایت کابل در زیاد مسئول مسئول است که ما بار بار گفتیم که باید از او پرسان هم شوه ما نه تنها باید سر کثافات بحث بکنیم شما ببینید تمام سرک هایی که در وقت جناب نوانده سب جور شده ما براتون به اطمینان میگم که بورین 80 درصد این سرک ها تخریب شده چون قرارداد مشخص با دو یا سه شرکت داده می شد که دو شرکت خود ازی و یا هم پسر ازی شریک بود ما بار بار از طریق حتی ما بیاد داریم که وکیلای عزیز مردم کابل وکیلای پارلمان و وکیلای محترم شورای ولتی خیمه تحسن زدن در مقابل شاروالی کابل علی همین مسائلی که شاروالی قبلی داشت ولی نتیجه نه در وقت رئیس به جمهور بنابر مسئلیت های سیاسی که داشت و شاروالا نه برطرف کرد و بر صورت تشکری میکنیم باز رئیس به جمهور جدید ما شما که حداقل او را سمتش برکنار کرد و ممنون خروج اعلان شد که هم گپ خوب و دستوار است ولی امیدوار است که موضوع تقیب شد فکر نمی کنید که وضعیت از اون زمان کرده حال بسیار جدیتر است و بسیار خرابتر شده در شهرداری کابل یقینا سری نقطه هم ما شما وقتی که ما میگیم مشکلات است در جای جای شکل است خب ما راجع به شاروالی و رعایت رهبری شاروالی جدید گپ میزنیم از زمانی که شاروال سب نو تقرر پیدا کرده متاسف خوشبختانه بگوی میره که این آدم یک آدم تکنیکی است از نظر تکنیکی بسیار سر مسائل بسیار عمده کار میکنن اما ما فکر, فکر نمی کنید که تو... نتونستن کار بکنن حتی حالا اونها پاسخگو نیستن حالا اگر در شهر کابل ببینیم سرک هایی که باید ایمار میشد تنها کندن کاری شده دیگه کارش مونده کثافات تمامی شهر گرفته و ده ها مشکل دیگه حتی حالا اونها باید به مردم پاسخ بتن 
پاسخ هم نمیتن به مردم یقینا ما نشستای که خوشبختانه با جناب شاروال سب داریم مسئله تخنیکی را زیاد پیش میبره اونا میگن از وقتی که ما شاروال شدیم در شاروالی اصلا چیزی وجود نداشت خب مشکل اساسی دیگه از نظر ما تنها این مسائل نیست شما ببینید بازم ما میگم که امیال 40 تا 50 فیصد بلند منزله ها بلندزلایی که بلندزلایی که ما شما در شهر کابل می‌بینیم این به شکل غیر پلانی جور شده ای هم به این معنا که اجازه یک یا دو منزل یا سه منزل از شاروالی گرفتن و هنوز هم ادامه هنوز هم داره, داره, داره. بله پس شهرداری کابل نتونسته حتی رهبری جدید که شما میگین تغییر کرده میارات و اینها کار میکنه اینها هم نتونستن که کار به شکل درستش انجام بدن توانستان تا حدودی ما نمیگم که موفق هستن ولی کار... اگر در شهر کابل بگردیم در هر ناحیه بلند منزل‌ها به سق... شکل خودسر ایمار شده میره یقینا او مشکل دیگه اساسی است که این بلند منزلا کاش که بلند منزلای تجارتی می بودند شما برین مناطق رهایشی رو ببینید که 40 فیصد یا 50 فیصد در مناطق رهایشی مبادل به بلند منزلا بلند منزل گشته که یعنی امو امسایی پالوش دیگه با سیف نیست دیگه و اجازه دو منزل یا سی منزل داره ولی 5 6 یا 7 منزل آباد کرده که خودش خلاف قانون است خلا اساس سربیر پردی چې په شپاړسو کلونو کې تیرو شپاړسو کلونو کې په سلاو میلیون ډالر د کابل ښار ته راغلل تر څو دا ښار جوړ شي ولی متاسفانه مونږ اوس وینو دا ښار اصلا هغه ابتدایي معیارات او ښار ولري هغه ابتدایي کارونه په دې ښار کې نه دي سوي ولی بسم الله الرحمن الرحیم د خوږې تلویزیون ټول کارکوونکو لیدونکو جناب وکیل سبتاس سلامونه او په اجازه رابسو یو شاروالی یو چوروالی یو شاری یو چورشاری متاسفانه په افغانستان کې که موږ وو چې شاروالی شاروالی اول د خپلو نفوس د شهر نه نفوس نه نه خبر آیا په میلیونونو پارک لري یو شاروالی چې خدمات خلکو ته وړاندې کوي هغه د نفوس په اندازه باندې چې څومره کثافات یو یو کس د ورځې د کوي هغه به چېرته باید د منځه ولوش د هغونو باید څه کم کار واخستل شي هغه پلان موږ نه لرو هغه سرشماري نه ځکه دغه کوي په زابل کې نه کوي خو امنیت باید نشته کابل د شهر نقطه خبر ولې چې په شهر نه کوم څوک په زندگی کې په یو تعمیر کې څوک زندگی کې چې شهر را سره واخو چې د کابل شهر تقریبا اتیا فیصد شهر بدون د نقشې بدون د هغه شانو ده چې سړی په دې وکړي چې یو تعمیر جوړېږي هغه اصلا هغه قوانین چې د شهردارۍ دي هغه نه دي تطبیق شوي دا وخت کې د پارلمان کې هم ورته چې کوم نقشه چې په دې د خپل دا نقشه باید د ریاست ترافیکو سره د پایدامې وځه دا ټولو باید په نظر کې ونیول شي یو تعمیر جوړېږي چې د دې پارکینګ به چېرته به اوسېږي یو تعمیر صفانه نه نیول کېږي خو نه دا د چور ده ګورې دلته خبره د چور ده دلته خبره د شور ده که بل شهر والو که نن شهر والو که پرون شهر والو هغه د دې دپاره کار کوي چې څوک کوم ځای کې تعمیر ابادېږي دا به زه په جیب کې واشم تا مخکې به کس سره پښتو کښې دا غصب چا کړی ده غصب دوی کړی ده زه خلک نه ملامتوم نن د افغانستان حکومت د تروریزم په مقابل کښې جنګېږي آیا یو تعمیر چې جوړوي یو غصب کار هغه به لس نفر عسکر ولري هغه خو لري هم نه ده د طالب په مقابل کښې جنګېدای شي د لسو کسو د کابل په شهر کښې هم نشي جنګېدل پرېږدي شي دې ته بیا حکومتوالي نه وایي اوس نه شي جنګېدای که نه ورسره جنګېږي نه غواړي چې خپل د پکښې کښې ده ما درته وویل یو تعمیر بې بې دغه تعمیرونه چې بې پلانه دي په کابل په شهر کښې یو هم بیا د شاروالۍ په پیسو نه ده کړی چې شاروالۍ په لکونو ډالر نه دي ځینې اخیستي دوی ته نه بډې اخلي دوی ته نه بډې اخلي که نه دي که نه دي ورته معلوم زه بیا ورته وښیم شاروال صاحب ته ماته د افغانستان هر اداره چې غواړي زه بیا ورته وښیم چې دغه پیسې دي دغه تعمیر والا نه اخیستي دي موږ چې تاسو ګورئ دا تایمانی کې یو 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 پارک مځکه ده نو ما یو وخت یو چا ته وویل چې ته شاروال صاحب ته چې دا پارک مځکه یو شخصي کس ولو هغه به جوړه کې دغه کېږي بلې ورځې ما ته یو سړی راغلی چې دلته کار کښې شروع کوي ما ورته وویل زه تا ته اجازه نه درکوم زما د کور مخه ده دلته کار شوی ول دا د کور مخه یې ستا ده خو یې زما سره نیمه بکو ما نو بیا د شاروالۍ څنګه ول د شاروالۍ کار یې هم پر ما ته کار مره لرو دا خو یې ستا خو یې زما د شاروالۍ کار به دې زه درته خلاص ما په څنګه را خلاصې ول په یو لک ډالر ما پیسه دا ورسره کړې ده دوی فیل رهبر دوی فیل رهبر دوی فیل رهبر دوی تایمانی که چه وا گوره یوه طبقه ده یوه پارت ده 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 پارت تایمانی که پلکونو نفوس زندگی که پا ملون نفوس زندگی که ده اخی ده پارت موش 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 ده
هغه سره هیڅ ملامت نه ده ملامت ته شروال صاحب که تا زور نه پرسیږي نور ارګانونو ته ویلی نو بیا هغه ملامت دی هغه بیا ته خلکو ته سپینه کړه ګوري شهر د چیش د پاره مشار ورته وای چیش د پاره شروالی ورته وای شهر چې یو شهر چې اته میلیون نفوس زندگی کې وکړي یا بالا تر تر اته میلیون زندگی کې وکړي موږ تفریح ستا د اته میلیون د پاره په کوم ځای کې لرو کرغه دې چور کله خرڅه دې کله ګوري دا د کرغې خرڅه ته دا اوس د شروال ته چا خبره نه کرغه ولې خرڅه شوله کرغه کې ولې اوس چا د اویاو کالو په کرایه اخیستې ده په دغه شهر نو کې د وزارت دفاع هم ځکه ده هوټل ته په کرایه ورکول شوې ده هوټل ته په کرایه ورکول شوې ده تر دې چې موږ په دې کې یو د دوی پلانونه عملي کړي وای د دې مځکې نه موږ په لکونو ډالر د کال عاید اخیستی شوې وای په لس زره ډالر کرایه ورکول شوې ده دوه لکه ډالر رشوت دا پلان باید شهروالي جوړ کړي د وزارت دفاع سره په امانګي باندې ځکه د شهر په شهر په منځ کې ده که موږ وګورو نور ده کورونه دي د غرو د غره کورونه دي په غره کې په سر کې جوړېږي زه ووایم چې ته د دې لپاره یو دغل لرې چې د د صحې حساب لپاره کومه برنامه لرې درخت دې کښېږي په لکونو درخت دې خلکو ته دروغ وایي چې ما په سړکونو کښې کښېښولې تاسې راوښي د لکونو سل سل درخت دې موږ نه لرو په اولس کاله کې چې هغه پخوانۍ دې ووالې هغه پخوانۍ نقشه دې د کابل خرابه کړه ارګ اجرایه ریاست دوی ولې چوپ پاتې دي دوی په مقابل کې ولې د دوی په اړه اقدام نه کوي اوس دغه کار عملا په د کابل په ښار کې روان ده او هره ورځ دوی د خپل په سترګو ویني خو دوی په خپله کوي تا د زړه سره اجرایه خبرې نه واورېدې چې دلته د قراردادونو د بین المللي مافیاو سره کېږي ته خپله وویل ډاکټر صاحب اشرف غني په خپله وویل چې په ساعت لاس وړم پر ما به سر څوک رامتې دا خو موږ نه وایو خو مشکل ټول موږ ته هغه له دوی نه راجوړ ده که مشکل د دوی نه راجوړ نه شي زه فکر نه کوم چې یو پرس شاروال غلا وکړي شاروال تقسیم شوی ده شاروال به هغه څوک راولي بل څوک په کار نه ولي معاون به بل سره ولي ولې په شاروالي کې به شاروال د ډاکټر صاحب اشرف غني معاون به د ډاکټر صاحب عبدالله خو د تجارت ځای ده د ګټې ځای ده تقسیمېږي دغه سرباز ولې نه سره تقسیمېږي چې په هلمند په پوستو کې سره جنګېږي دا نه سره تقسیمېږي شاروالي سره تقسیمېږي تاسې ولې چې یوه پوسته سرباز ډاکټر صاحب عبدالله وایي زما ده یوه سره ډاکټر صاحب اشرف غني ووایي زما ده یا یوې پوستې ته زه خپل زوی لېږم بل پوستې ته ته خپل زوی ولېږه پر دې باندې ده چې خدای به مې په وزارت مالیه کې باید مهینې د ډاکټر صاحب اشرف غني د اکا زوی باید د تیلو تجار قراردادي ووسېږي دا چور دی جوړ کړی ده زه وایم د شهر لپاره د شهر د جوړېدو لپاره موږ ډېرې اسانې لارې لرو دا اوس د کابل شهر که خلکو ته ګوري خلک نه غواړي چې یو ځای یو خپل مځک کې یو تعمیر بې نقشې جوړ کړي خو دولت په میلیونونو ډالرو شپه ځینې غواړي هغه یې په پټه ځینې جوړې مننه آقای وطنوال، حالا تا زمانی که اگر کار به همین منوال ادامه پیدا بکنه، به همین منوال زمین غصب شود، تعمیرهای خودسر ایجاد شود، حکومت های آینده توان از ایره خواهد داشت که اصلاح بکنه این وضعیت را؟ ما به تمام سخانه که جناب حساس گفت احترام که به سخانه اش دارم و خودش دارم نظر ما مخالف است. او به این که مستقیما ما هر هفته جلسات خدا داریم با جناب شاروال سبه کابل. ما برتان میگم که شاید در تاریخ نزدیک پانزه سال همچنین شاروال پاک و متحد و تخنیکی که یک جوان بسیار صادق و پاک است و خدمتگار است هجده سال کار میکنه با تیمش بیاین در حدود یک نه. سال شده که اونها شهردار هستن حداقل ده کار بزرگشان نام بگیرین بسیار زیاد کار کرده شما مثلا ما برتان میگم مافیای که در داخل شاروالی جای با جای شده مطلقا از بین رفته کارهایی که بیروکراسی بود و در اونجا رشوت به اوج خود رسیده بود مطلقا کم شده جوانای بسیار مستعد و بسیار در کجا ما برتر مسلمان حالا ده ها مشاور استخدام کرده اینها با پول بسیار بلند اما اون کارمند شهرداری که سرک را جارو میکنه و در سر سرک هست هنوز هم همون 5000 افغانی معاش داره هنوز هم بلند منزل به شکل خود سر ساخته میشه هنوز هم برای بلند منزل ها پارکین کس نمی سازه هنوز هم زمینای پارک های تفریحی غصب میشه در شهر کابل یقینا ما بازم برتن میگم ما برتن مثال دادم دیگه مثالش هست گفتم جوان های بسیار مستعد خوب و متحد آوردن مثال میگم رؤسای ناحیه مختلف شهر کابل یک چند رؤسای که تبدیل شده به وازش که جوان های نوان مثال رئیس ناحیه دوم شهر کابل و برتن مثال میتونم که جمله متحدترین و پاکترین و فعالترین جوان است 
همچنان رئیس های که داخل خود ریاست های مهمی که داخل شاروالی کابل اداری بود و املاک بود و ریاست های دیگه تدارکات بود و مینیت ها بود همه گیشه به اشخاصی دادن که واقعا و کار میکنن واقعا مسلکی هستن ولی ایره بارتن بگو ما باز هم میگم که مشکلات از سابق آن قدر دو اداره انبار بوده ما دیدیم با چشم خود ما وقتی که یک پریزنتیشن برای ما میتا خود ما میفهمون ایسا نماینده کابل با ما شریک شده ما فهمیدیم که مشکل از سابق بوده و ایرای حلیزی ای قدر با وقت کم امکان نداره و ساخت و ساز بلند منزل در وقت شاروال سبی جدید ما باز هم میگم سخنگویش هم نیستم طرفداریش هم ولی حقیقت هم میگم که تا که مردم از زیکا مردم هم شاهد بله. حرف های شما هستن بله. و بله. میبینن که در شهر کابل چی میگذره و شما چی میگید بله ما برتان باز هم میگم که در وقت این شاروال سب امی استاد بزرگواره که از پانتون آمده و درس خود اله و اینجا آمده و تیم تیم کاریش اینا مردم های پاک هستن صادق هستن تکنیکی هستن کار میکنن رشوت نمیخورن جلو رشوت گرفتن جلو فساد دارن اما آقای اساس میگن ها... که هیچ بلند منزل بدون این که پول برشان پرداخت شه و امار نمیشه ما 15 20 فیصد شهر کابل بیشتر یک شهر کلان است نمیگم که در کنترل شاروالی باشه تمام شهر کابل ولی ما تا جایی که خودم میرم تا جایی که من خودم میبینم تا جایی که تیم زیره میبینم مردم متحد هستن پاک هستن رشوت نمیگیرن جلو رشوت گرفتن باز حالا بیایم یک یک بلند منزل را در در تایمنی یک بلند منزل را در تایمنی نام گرفتن که زمین پارک غصب شده و اونجا بلند منزل ساخته میشه و حتی برای اینها گفته شده که با یک لک دلار با شهرداری قرارداد بستن و اونها هیچ ممانعت از اونها نمیکنن ما تایید میکنم و ایرا هم میگم که ما بلند منزل دیگه را میشناسم که در 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 شهر نوی کابل که یکی مربوط به یک زمین وکلای پارلمان میشه بلکه یک یا دو وکلای پارلمان میشه که 12 منزل مربوط کی میشه بیا مشخص کنم بگیریم که وکلای پارلمان کی اینجا از نظر حقوقی درست نیست که ما نامش بگیریم وقتی که میگم اما مردم میخوان بفهمن که کی ها اینجا وکیل کابل است ما به قدر گفته میتونم که ما دوازده منزل جور کرده و هیچ نواسنا نداره و خود شاروال کابل برای ما گفته که ما اینمی سرزمی سرزمی شخص زور ما نمیرسه چون ما اگه داره نیستم که تو بس نتونستن که درست کار بکنن در بعضی موارد ما تایید میکنم که اونا میگن که ما ما تو پتانگ نداریم ما کدام قوای نداریم مثل ممالک دیگه که شاروال اونجا مسئول امو تمام مسائل امنیتی شما مربوط به شاروال دیگه ممالک میشه مثلا نیویورک میگم یا شهر بزرگ دیگه دنیا را اگر مثال میتیم در کابل چونی نیست و ما بار بار برای رئیس جمهور هم همی گپ آزادیم در مجالس بزرگ کم شدیم گفتیم که شما مهربانی بکنین یک قطعی بسیار خورده که در حدود 200 تا 300 نفر سرباز داشته باشه یا قوای ضرباتی داشته باشه این را با شاروالی کابل منظور بکنین شما همی حالی برین ما سخنهای سناتور سب اساس اتحاد تایید بایی میکنم راست میگه وقتی که یک بلند منزل جور میشه شما برین که ما اوزه های امنیتی ما دو دست داره از هر بلند منزل قبلا که بود حال هم شاید در بعض موارد باشه اینا پول میگیرن اما این وظیفه شهرداری است که باید جلوگیری بکنه از ساخت بلند منزل های خود صد ها بسد ها مکاتب بر ما نشان داده مکاتبی که بعد سالان ولی چرا با رسانه ها شریک نمیسازه حالا اگر به این اندازه رهبری شهرداری کابل پاک هستن چرا نمیگن که در شهر در شهر نو کابل دو بلند منزل است و اعضای مجلس نمایندگان در او دست داره و زور اونها بالای او نمیرسد چرا مکاتبی را که با اوزه ها روان کردن به خاطر جلوگیری از کار بلند منزل ها این را چرا با رسانه ها شریک نمی سازن یقینا و ای گپ شما را صد فیصد تایید می کنم اگر خودشان وقت ندارن مصرفی دارن اونها سخنگوی داشته باشن بیاین باید در مجالس بشینن قناعت بتا مردم عزیز کابل و ای وای حق مردم عزیز کابل است که بدارن که آیا امی شاروالی کابل یا میدارات که در حکومت جدید فعال است آیا این خدمت کرده میتونه و یا هم نمیتونه تشکر آقای اساس حالا رهبری جدید شهرداری کابل اصلا با فساد آغشته نیست فساد را مکمل از شهرداری گم کرده بروکراسی را گم کرده و کار میکنن بر مردم گوری زو هم خدا جدید فساد را خود نه فساد زک ده فساد ما ده تو زد تقسیم دلتا و زک نه رو رکیجه که یو فساد نه که یه عبالی که یه زب سو شهر باشه ما شهروال سه محترم جناب وکیل صاحب مالت ورته وای د سلیم قانون ما خامخ د پارک مزکه ده د داوود خان د وخت نقشه ده ټوله په کابل کې چې هر څه نه چور راغلی د چور راغلی د دم زکه نه د غصب سوي وسته دا کې شه د شهروال صاحب په وخت کې د بل شهروال صاحب په وخت کې چمن کې ولاړو خلکو فوټبال کې کوي د دې شهروال صاحب په وخت کې وسه ته داونه خیزي سخام پر ولاړ د یو منزل جوړ سوي د کله نه جوړ سوي پرون زب پرون ماشام پرزن کیامت کی میل ما ولما په یو کشنی موټر کې ولالم د درزن کیامت سړک هلته په لکونه انسان ان زندگی کوي هلته مریض لري زما سره یو راغلی و د زابل نه یو څوک را سره سپور هغه ول د دې خلکو مریض بیا دې څه په کې په دې رقم لار کې 
زه وکن په دیګ لار کې په دوه رقم تکلیف پلان د افغانستان په د بامیان ولایت کې چاغ دی وای سره کنه سیاده بدخشان په ولایت کې هغه لار شپر بولم تقریبا چې موټر میدل ته راوسه موټر ته به می څونه واریز رسیدلې چې د دې ډبرې سوال وې په دې ځای کې ول بیږه چې دا د کابل زړه ده یو سړک ده پو خیمه کوه یو دوه موټر جغل خورته را کې واش دا خو شاروالي د قونه بودجه د دې خلکو نه مالی اخلي د دنیا ملیاردونه ډالر د سره دي دا سړک نه پوه شم چې چنې کړي او بره کړي را وستل وې کې څنګه شي چې یو دوه جام په هم نه شي جوړه ولې سره د خلکو د پاره نو شاروالي چې ته وای دا په ساعت ته زما نه مالی اخ ته ما ته د دنیا نه کوم کوم زما په نامه باندې راوړي ستا لپاره خدمت کوم ته یو سړک ماته نه شي جوړه ولې د کابل شهر چې زه درته وایم چې ګورې چې اوس روزو په هر اوزا کې کار شروع ده په بلن منزل باندې داسې اوزا نشته چې په بلن او امر د ناحیې او شهردار هم هره ورځ ویني چې دلته غیر قانوني کار کوي شبه هم ګورې که شهروال صاحب په وس نه وي ګورې عسکر خو نه که شهروال صاحب ځان ته عسکر وغواړي خپل امنیت لپاره زه ځان ته د خپل امنیت لپاره شه دوکاندار ویل خو ما هم د امنیت لپاره که زنده د خپل امنیت لپاره دلته د عسکر راته ودرم پولیس معنا چې پولیس معنا د خلکو خدمتګار حالت موږ عدلی او قضایی ارګانونه لرو راوه دی زید نر غوندې چې دا قضیا جناب قاضی قاضی القزات تر دې نه تیر شو وزیر صاحب داخلې دا قضیه نه سره وکوله پیسو باندې خبر دی دی پیسو باندې چې زه خبرېږم شاروال صاحب حتما خبرېږي تر ما نه شپه خبر ده چې په دې بل منزل کې امیر دا وزې پیسې اخلي ما ته یې وده ده بامو ده دا خپله د چوپتیا چې شاروال دلته چوپ پاتې کېږي دا هم خپله یو نوه شراکت ده په جنوب کې ماته د دیارلس مینایي او کله څو مینایي او مدیر ولو زما سره یو ځای شو یو ورځ زما پېزنده یم نه راته وویل چې مدیر د نایی ولم اوس نه یم مرد ولو ولې ول اتیا زر ډالر یې رانه غوښت د نوې رهبري د شاروال د نوې رهبري ول ما نه شوای ورته پرې کولای خپل اصلي راته د سپین ږیري سړی یم ولو ول ما نه شوای پرې کولای دا نه دی نه دی ولې چې ما نه کوي دوی په فساد کې ډوب دي زم د تمه هغه وویل ول نه کې پرې کېدې یا د مثال آیت دو نه نه ول د ډېرې رانه غوښتې یو بل نه تازه دمه راځي هغه نه دغه زه وایم په ساعت ګورې په ساعت باندې موږ سترګې نه شو پټولای چې نوی شاروالی نه کېږي که شاروال ونه کې هغه کړته باندې نه کېږي زه درته په ساعت دغه کارګرو سره دي چې دا اوس کار کوي د شپې پرې وه په ژبه باندې ولاړې ده دغه ماشي ډېره زیاته مننه سپاس ګزورم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراهی شما همچنان در اخیر هم یک بار دیگر تاکید میکنم که رئیس کنترل ساختمان های شهرداری کابل با ما تعهد کرده بودند که به بحث ما میان اما در دقایق اخیر گفتند که بنا بر دستور شهردار کابل نمیتونند در بحث ما اشتراک بکنند خدا نگهدار